no meio da nossa jornada de vida, na esperança de não ter a esperança de vida actual de um residente do Burundi, encontrei-me numa fila de prateleiras bem iluminadas, onde encontrei imediatamente a estação de solda digital de estanho e o conjunto de dissoldagem com esponja de limpeza e cortadores, que com a consciência, certeza ilusória de fazer uma pechincha, depositei no rolo da caixa número 66, lubrificada por um ovo heróico que tinha caído no campo, enquanto esperava que o leitor de código de barras os transformasse num sinal sonoro caro e por agora inútil. Em geral, é importante fazer corretamente a soldadura elétrica e eletrónica de estanho. Escolha um ferro de soldar com a potência e temperatura certas para o tipo de soldadura que está a fazer. Se a temperatura for demasiado alta, corre o risco de danificar os componentes eletrónicos e se for demasiado baixa, a solda pode não aderir corretamente. Verificar se as superfícies a serem soldadas estão limpas e livres de óxido e outras impurezas, possivelmente para serem limpas com um desoxidante tal como pasta de soldadura, também conhecida como pasta flusha. Utilizar um fio de estanho de boa qualidade, geralmente com uma liga de estanho de 60% com um núcleo de fluxo e com o tamanho certo. O diâmetro do fio de estanho deve ser escolhido de acordo com o tamanho dos componentes elétricos ou eletrónicos a soldar. A cor deve ser de preferência cinzento claro brilhante, o que é uma indicação de não oxidação na superfície e, portanto, da boa qualidade da liga. Verificar se a ponta de ferro de soldar está limpa, removendo qualquer resíduo de estanho com a esponja fornecida. Aquecer o ferro de solda durante alguns minutos antes de ser utilizado para atingir a temperatura correta, a definir se possível entre 200 e 450 graus, dependendo do tipo de lata e dos componentes a soldar. Aplicar o fio de estanho na superfície de soldadura, possivelmente perto do ponto de soldadura aquecido com o ferro de soldadura, sem exagerar com a quantidade de estanho, o que poderia criar pontos de estanho entre os componentes. Não respirar os fumos, talvez trabalhando num ambiente arejado ou ainda melhor utilizando um extractor de fumos que são tóxicos e não têm efeito psicotrópico. Tentar não mover o componente eletrónico enquanto a lata ainda está derretida, de modo a não comprometer a compacidade da solda. Finalmente, verificar o resultado e verificar que não existem curtos circuitos ou pontos de estanho. Enquanto que para remover componentes eletrónicos estanhados ou desdobráveis existem vários métodos. Utilizar uma bomba de vácuo que cria um vácuo que suga a lata fundida da solda do ferro de soldar. Utilizar um desdobrador de estanho elétrico que consiste numa ponta de aquecimento e uma bomba de vácuo. Utilizar uma trança de solda que é feita de uma trança de cobre fino trançado que absorve o estanho fundido quando aquecido por um ferro de solda de estanho depois de o colocar sobre a solda a ser removida. Utilizar um ferro de soldar a ar quente para fundir a solda, remover o componente e depois remover a lata com uma trança de desoldagem ou bomba de vácuo. Obviamente, tudo se tornará mais fácil, mais preciso e mais rápido a fazer com a experiência. Quanto à estação de soldadura e todo o restante equipamento da Parkside distribuído em Lidl Discounters utilizado neste vídeo, provaram ser adequados para pequenos trabalhos ocasionais de bricolage, o ferro de soldadura em particular tem potência suficiente para operar facilmente em secções de arame até 2 mm, a qualidade de construção está de acordo com a gama de preços e tudo isto pode ser tomado em consideração por aqueles que querem ter tudo o que precisam para começar a soldar com lata nos campos elétricos e eletrónicos gastando algumas dezenas de euros. Obrigado por terem visto o vídeo até agora, espero ter-vos sido útil e divertido. Se ainda não o fez, por favor partilhe, comente, por exemplo, veja os outros vídeos, ofereça um super obrigado e subscreva o canal. Obrigado pelo apoio. Bye bye.